आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है शिलचड़े तीन जिला क्षुद्र लघु और मध्यम शिल्प प्रदर्शन सूचना सम्पत्ति विवाद के केंद्र कर रक्त घटना मामला थाना गुवाहाटी नूनमाटी नृशंस जोड़ा हत्या शिलचड़े अनुरूप घटना संघटित हल मंगलवार रात शिलचर शहरतल उत्तर कृष्णपुरे कबिउरा एलिक स्त्री हाथ प्राण हर स्वामी प्राप्त तथ्यमते जाना गया है घुंगुर पुलिस फाड़ी अधीनस्थ उत्तर कृष्णपुर कबिउरार बसिंदा फार्मिन उद्दीन के नृशंस भावे खून कर पुलिस आत्मसमर्पण करें श्री माम्पी बेगम ए घटन एलिकाजुड़े चांचल्य सृष्टि स्थानीय सूत्रे मंगलवार रात स्वामी स्त्री दूजे मध्य कथा समर्पण कर मृत फार्मिन उद्दीन पेशा अटो चालक मूल बाड़ी हाइलानी जिले लाल पेटर तागी दीर्घदिन कबिउरा एलिक एक भाड़ा बाड़ी थे फार्मिन उद्दीन और माम्पी बेबगम दाम्पत्य जीवन पुत्र सन्तान रही है हमारे बसा हमारे बसा रे भाई हमारे बसा ओ तीन सुनार पर उठा कैसे नई अमुक तर जो तो बाहर खिता हो जल्दी जा बार देखी जा तर बाहर खिता हो कर पर दर्जा खाली खुलिया बार एक जगह आई पास तीन जो दर्जा खुलिया खाली अनबर तो ब्लाड बार मुख दिया उत्तर कृष्ण पार्ट वन शिलचर खबीउरा मस्जिद नियारेस्ट थकत भाड़ाटी दीर्घ दिन तक आखिर नियारेस्ट तरह शुरी आक मिसेस लिया भाड़ाटी तक क्षकर्म कर फरिया चले कल के रे हटात कर एक निज़ पाइल फोन गेसे जे सेलेटा मारा गे मार्डार हो मार्डार हुआ सुनिया तक तो करतम कि सब आई आवर पर सुनती जिकान पर लोकल देखिए वो जिन पाई जे मेयर क्या आईलो सारेंडार होते थाना क्या कर प्रशिक्षण शिविर प्रदीप प्रज्वलन सूचना करें शिलचर सांसद डीप राय एदिन सांसद उपस्थित छे विधायक दीपायन चक्रवर्ती काछर जिलार जिलाशासक रोहन कुमार झा सह विभिन्न विभाग के आधिकारिका जिला शिल्प और वाणिज्य केंद्र उद्योगे आयोजित अभिवर्तने बड़क उपत्यकार तीन जिला शिल्पोद्योगी अंश नीन शिविर प्राय चौराशी स्टल रही है उद्बोधन अनुष्ठान बक्तव्य रखते गए मुख्य अतिथि तथा सांसद ड राजदीप राय राज्य सरकार उद्योगे भूयसी प्रशंसा करें उल्लेख अभिवर्तने प्रथम दिन अर्थात बुधवार जिला कृषि विभाग के उद्योगे एल एच जी कर्मकर् खाद्य प्रक्रियाकरण प्रस्तुत कर्मशाला और प्रशिक्षण शिविर अनुष्ठित है 
পাশাপাশি দুটি সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয় তেইশে ফেব্রুয়ারি বেলা বারোটা নাগাদ হ্যান্ডলুম বিভাগে উদ্যোগে তাঁতবুনা নকশা সহ পরম্পরাগত পোশাকের উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে চব্বিশ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে প্রশিক্ষণ সহ কর্মশালা এবং বাসবেতের শিল্প সামগ্রীর প্রশিক্ষণ শিবির এছাড়াও বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে কারণ আজকে থেকে প্রায় দশ দিন আগে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিমল বড়া মহাশয় আমাকে ফোন করে বলেছিলেন যে রাজনেতা এরকম একটা কার্যক্রম আমাদের সরকারের মুখিয়া ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে একটা এরকম ডিসিশন নেওয়া হয়েছে তো বরাক উপত্যকার যে ছোট মাঝারি যে উদ্যোগগুলো আছে সেই উদ্যোগগুলোকে কিভাবে আরো বাড়ানো যায় কিভাবে তাদের প্রোডাকশনকে এনহেন্স করা যায় কিভাবে সাইন্টিফিক ভাবে মার্কেট রিলেটেড স্টাডির উপরে বেস করে তাদের প্রোডাকশনকে উন্নয়ন করা যায় এটার দিকে একটা চিন্তা করে এরকম একটা কার্যক্রমের আয়োজন হয়েছে এই কার্যক্রমে শুধু স্টল আছে এরকম নয় আপনারা দেখতে পাবেন পুরো এলাকাতে একটা মেলার মতন একটা ভাব একটা করা হয়েছে সম্পত্তি আত্মসাত কেন্দ্র করে বড় ছেলে ও ছেলে স্ত্রীর উপর ছোট ছেলেকে দিয়ে অত্যাচার মায়ের এতে রেহাই পাননি বছর দুই এর নাতি সহ এক আত্মীয় ন্যাকার জনক ঘটনাটি সংঘটিত হয় মঙ্গলবার কালাইনের লক্ষ্মীপুর তৃতীয় খণ্ডে ঘর বন্দি করে বড় ছেলে ও তার স্ত্রীর উপর অত্যাচার চালালেন মা থাম্বাল সিনহা ও ছোট ছেলে দেবজিৎ সিনহা নির্যাতিত দেবাশিস সিনহা ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে জানান স্ত্রী নির্মলা সিনহা সহ তাদের দুই বছরের শিশু সন্তান ও তাদের বাড়িতে থাকা একজন মহিলার উপর অমানবিক নির্যাতন করেন দেবাশিস সিনহা মা ও তার ছোট ভাই দেবজিৎ সিনহা রবিবার মা থাম্বাল সিনহা ও ছোট ভাই দেবজিৎ সিনহা তাদের ঘরে ঢুকে সকাল আনুমানিক দশটা থেকে প্রথমে লাঠি দিয়ে মারপিট করেন তাদের পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে দেবাশিস নির্মলা সিনহা ও দুই বছরের শিশু সহ তাদের ঘরে আসা অতিথির উপর আক্রমণ করেন বেগতিক অবস্থা দেখে আহত অবস্থায় দেবাশিস কোন ক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে কালাইন থানায় পৌঁছান পরে সেখানে পুলিশকে পুরো ঘটনা অবগত করেন পুলিশ তা শুনে দ্রুত তাদের ঘরে ছুটে গিয়ে দেবাশিস সিনহার স্ত্রী সহ শিশু সন্তান ও অতিথিকে উদ্ধার করে মারপিটে গুরুতর আহত হন দেবাশিসের স্ত্রী পরে পুলিশ আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য সেচুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসে उसको थाना कलाइन थाना में खेलते हैं सर अच्छा उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में आए हुए हैं मेडिकल कॉलेज में हाँ मेडिकल कॉलेज में आए हुए सर तो ये तो हो गया अभी जाने के टाइम में सर मेरा एक मतलब तो दिल में थोड़ा सोच लिया मीडिया का सहारा ले लो ताकि पब्लिक का सपोर्ट मिले मुझे तो सर ये सर लेके सर आपके पास मैं ये अनुरोध निवेदन कर रहा हूँ सर ये मैसेज ऐसे होना चाहिए माननीय श्री এদিকে ঘটনার পর বুধবার কাছার পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান সংগঠিত হয়েছিল আর গোটাই ঘটনা তো একটা সম্পদ সম্পত্তির যত উদ্ভব হওয়া একটা পরিস্থিতি বিবাদর ফল উদ্ভব হওয়া একটা পরিস্থিতির ফল এই ঘটনা সংগঠিত হয় একটা পরিয়াল আছে পরিয়াল দুজন লড়ার পরিয়ালের মাজতে এই ঘর কন্দল চলি আসিল আর এই সম্পত্তির বিবাদ লো পেল চলি আসে আর এই সম্পত্তির বিবাদ লো চলি থাকা ঘটনার একটা চূড়ান্ত শিখরত লাভ করার পিছন উনিশ তারিখে মাজত মারপিট হয় আর মারপিট হোতে যখন লড়া আসে নাম হল দেবাশিস সিনহা দেবাশিস সিনহায় আঘাতপ্রাপ্ত হয় আর দেবাজিৎ সিনহার পত্নীও আঘাতপ্রাপ্ত হয় আর নিজের ভাতৃ নাম হল দেবজিৎ সিনহা দেবজিৎ সিনহা আর মাতৃর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেও একটা কালাইন থানা এফআইআর দিয়ে 
আৰু ইতিমধ্যে দুইজন ব্যক্তিকে দেৱজিৎ সিনহা আৰু তেওঁৰ মাতৃ থাম্বেল সেনা সিনহা দুই দুইজনকে ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰা হৈছে গতি এই গোটেই ঘটনাটো আমি এটা আৰু অনুসন্ধান কৰি আছো যে সম্পত্তিৰ ফল সম্পত্তি বিবাদৰ ফলত হোৱা এটা পৰিস্থিতিৰ যিটো চূড়ান্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল যাৰ ফলত এই ঘটনাটো সংগঠিত হ'ল আৰু ইয়াত দুইজন ব্যক্তিকে ইতিমধ্যে কাছের জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের এন এফ এস এ ও পি এম জি কেউ আই গ্রাহকদের অভিযোগের ভিত্তিতে গত আঠাইশে ডিসেম্বর জেলার খাদ্য ও অসামরিক যোগান বিভাগে কাছার গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির তরফ থেকে গত জুন জুলাই মাসে এন এফ এস এ ও পি এম জি কেউ আই চাল বিতরণ হিসেবে আর টি আইয়ের মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলেন যে সংশ্লিষ্ট মাস দুটিতে গ্রাহকদের জন্য চাল বরাদ্দ করা হয়েছিল কি না গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির ওই প্রশ্নের উত্তরে সংশ্লিষ্ট বিভাগের তরফ থেকে গত পঁচিশে জানুয়ারি এক চিঠিতে আর টি আই এর জবাব দিয়ে জানানো হয় যে ওই মাস দুটোতে গ্রাহকদের জন্য এন এফ এস এ ও পি এম জি কেউ আই চাল বরাদ্দ করা হয় এবং তা এফ সি আই থেকে জেলার সমবায় সমিতিগুলো তা এফ সি আই থেকে তুলেনি এ নিয়ে বুধবার সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে কাছাড়া গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব কুমার গোস্বামী জানান আমরা গত আঠাইশ বারো দুই হাজার বাইশ সালে ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট শিলচারের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে আপনার এই জুন এবং জুলাই মাসের এন এফ এস এ এবং পি এম জি কে ওয়াই এর চাল আপনার সঠিক করতে গ্রাহকদের জন্য অ্যালট করা হয়েছিল কি না আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরে ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট পঁচিশ এক দুই হাজার তেইশ সালে এক চিঠিতে আমাদের আর টি আই এর জবাব দেন এবং সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আপনার জুন এবং জুলাই মাসে এই দুটো এন এফ এন এ এবং পি এম জি কে ওয়াই এর চাল আপনার অ্যালট করা হয়েছে এবং অ্যালট করার পর সমস্ত চাল সমবায় সমিতিগুলো আপনার এফ সি আই থেকে তুলেন আনলিফটেড রয়ে গেছে অনেক চাল তো আমাদের প্রশ্ন যে এত বড় হিউজ অ্যামাউন্ট অ্যামাউন্টের রাইস সত্যিকার অর্থে সমবায় সব সমবায় সমিতিগুলো বর্তমান পর্যায়ে এই আনলিফটেড চালগুলো তুলেছে কি না আর তুললে পরে সমবায় সমিতির মাধ্যমে আপনার এই যে আপনার ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলো সঠিক করতে গ্রাহকদের কাছে এই চাল পৌঁছে দিয়েছে কি না খোঁজ ক্রীড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে মাদ্রাসাতুল বানাত মহিলা আবাসিকে প্রয়াত লুৎফুল স্মৃতি সম্মাননা প্রদান সহ বেশ কয়েকটি কম্বল তুলে দেওয়া হয় এগুলো মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন সংস্থার সভাপতি তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর এম মাসুম সাধারণ সম্পাদক সজল লস্কর কল্যাণ চক্রবর্তী এদিকে শিলচর বিলপাড়ের বাসিন্দা এক দুস্থ পরিবারের মেয়ের বিবাহের জন্য তার মায়ের হাতে বিয়ের প্রয়োজনীয় কিছু উপহার সামগ্রী তুলে দেন তারা কিছু নগদ অর্থ এবং বালিশ কম্বল শাড়ি খুঁজের পক্ষ থেকে বিবাহের জন্য উঠিয়ে দেওয়া হলো উঠিয়ে দিচ্ছেন খুঁজে সভাপতি ডাক্তার এম মাসুম সঙ্গে আছেন ক্যান্সার হসপিটালের কল্যাণ কুমার চক্রবর্তী কামাল লস্কর এবং সঙ্গে আছেন সাধারণ সম্পাদক সজল লস্কর আমি আমার এই মাদ্রাসার পক্ষ হইতে এই খুঁজ শিলচাদের যে যারা চালক প্রচালক যারা তারা ধন্যবাদ দিতেছি যে তারা এই দেশের খাতার পাশে বহু সহযোগিতা সহযোগিতা করেন এবং বিপদ গ্রামী মানুষের সাথে আছে তাই আমি ওনাদের এই সংস্থা 
ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সংসদের তরফ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয় মঙ্গলবার এই উপলক্ষে আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে বরাক সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রিত অতিথিরা অংশ নেন এদিন অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করা হয় আয়োজক কমিটির তরফ থেকে অনুষ্ঠানের শুরুতে মহান একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের পুষ্পার্ঘ সহ ফুলের তোড়া দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিশিষ্ট জনেরা সহ আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক সংবাদ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক প্রদীপ দত্ত ভৌমিক এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আব্দুল হাই অনুষ্ঠানের শিলচরের বিশিষ্ট তবলা শিল্পী তথা সাংস্কৃতিক সংগঠক ভাস্কর দাসকে ভাষা সম্মাননা প্রদান করা হয় এদিন শিল্পী ভাস্কর দাসের হাতে তা তুলে দেন ভারত বাংলা মৈত্রী সংসদের আগরতলা শাখার সভাপতি ড দেবব্রত দেবরায় সম্পাদক ড মুজাহিদ রহমান কার্যকরী সম্পাদক গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেবনাথ প্রমুখ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পীরা সঙ্গীত নৃত্য সহ একক আবৃত্তি পরিবেশন করেন তারপরে যারা ভাবি এরপরে আসবেন বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র ব্যারিস্টার যিনি আজীবন মানুষের জন্য ন্যায় বিচারের জন্য কাজ করছেন সংবিধানের সুরক্ষার জন্য কাজ করছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সৈধ মোহাম্মদ আব্দুল হাই সৈধ আব্দুল হাই বাংলা সাহিত্য সভা রামকৃষ্ণনগর সমিতি ও রামকৃষ্ণনগর সরস্বতী বিদ্যা মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয় অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয় তারপর এক এক করে বাংলা সাহিত্য সভা আসাম রামকৃষ্ণনগর সমিতি ও রামকৃষ্ণনগর সরস্বতী বিদ্যা মন্দিরের পক্ষ থেকে শহীদের স্মরণে পুষ্পার্ঘ ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলা সাহিত্য সভার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন উপসভাপতি তাপস পাল সম্পাদক শশবিন্দু দেব সহ সম্পাদক সঞ্চিতা নাগ সাংস্কৃতিক সম্পাদক শেখর চক্রবর্তী অপরদিকে সরস্বতী বিদ্যা মন্দিরের সকল শিক্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শর্মিলা ভট্টাচার্য এবং শেখর চক্রবর্তী আজকের দিনে আমি এই কথাই বলবো পৃথিবীর কোথাও কোনো ভাষার উপর যেন কোনো জাতি বা কোনো অন্য ভাষাভাষীর লোক আগ্রাসন না করে প্রত্যেকের কাছেই মা মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা অতি আদরের জিনিস তাই পৃথিবীর কোথাও কেউ যেন কোনো ভাষা কোনো জাতির উপর এরকম আগ্রাসন না করে যেটা ঘটেছিল উনিশশো বাহান্ন সনে বর্তমান বাংলাদেশ পূর্বের পূর্ব পাকিস্তানে আমরাও আমাদের এখানে নিকটবর্তী শিলচরেও উনিশশো সনে উনিশে মে তারিখে এরকম একটা ঘটেছিল তাই আমি সবার কাছে আবেদন রাখছি আজকের এই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে কোথাও যেন কোনো ভাষা বা কোনো জাতির উপর এরকম আগ্রাসন না হয় সবাই যেন সবার নিজের মাতৃভাষা মাতৃভূমি মা কে শ্রদ্ধা অল ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন শিলচর শাখার উদ্যোগে জাতীয় ম্যানেজমেন্ট দিবস পালন করা হয় শিলচর মেহেরপুর স্থিত শগুন বিবাহ ভবনে এতে বক্তব্য রাখেন বরাকের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বিবেক পোত্তার দীপক ভোরা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আর এম পন্ত রোজকান্দি চা বাগানের ম্যানেজার আই বি উবাদিয়া প্রমুখ মুখ্য অতিথি দীপক ভোরা উপস্থিত ছাত্রছাত্রী সহ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন The moment you show your Indian passport, the reaction that you see on the face of the other guy makes you feel very proud that I am a proud Indian. And thanks to our Prime Minister Sri Narendra Modi, the image of India in the last five or eight years 
has changed dramatically across the world. Today, it is time that the we people of Bara Valley realize this change and make this change a part of our coming days thought process. Because with my young friends here, I would like to say that in Barak Valley, we are situated in one of those important areas of India where we are connected to four states and almost the entire trade except Mihalaya is হিংসা বিদ্যে সন্তরে নিয়ে খোদার প্রিয় বান্দা হওয়া যায় না এমনটাই মন্তব্য করলেন উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুখ্য উপদেষ্টা তথা বিদগ্ধ ইসলামিক পণ্ডিত শারীমুল হক লস্কর মঙ্গলবার রাতে সোনার কোচদনম প্রথম খণ্ডের সাহেব লীলা জামে মসজিদ আয়োজিত এক ওয়াজ মাহফিলে কোরআন ও হাদিসের বাণী শুনিয়ে শারীমুল হক জানান অন্যের উন্নতিতে কারো অন্তরে হিংসার আগুন জ্বললে সেটা মুসলমানের পরিচয় নয় সর্বাবস্থায় কোনো মুমিন হিংসা অন্তরে রাখতে পারে না শরীয়তকে আঁকড়ে ধরে জীবনযাপন অতিবাহিত করার জন্য ধর্মপ্রাণ লোকদের আহ্বান জানান তিনি মুফতি আওলাদ হোসেন মজুমদারের পৌরোহিত্যে রাতব্যাপী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাগপুরের সাহেবজাদা মৌলানা সাবির আহমেদ চৌধুরী বাংলাদেশের মৌলানা মুফতি শামসুল আলম হুসাইনি যুব আহলে সুন্নতের সভাপতি মৌলানা নাজির হোসেন মজুমদার প্রমুখ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন হাফিজ আব্দুল হক সঙ্গে সঙ্গে আমল ঘোরা আপনার লাগে অত্যন্ত জনসাধারী যেহেতু আমরা যারা আলিম নাই আমরা কুরান হাদিস পড়েছি না আমরা কুরআন এবং হাদিস যেগুলা আল্লাহ রসুলের হাদিস যেগুলা কুরআন করিমের আয়াতের আয়াত দিয়ে আল্লাহ যেগুলো নির্দেশ দিচ্ছ এই নির্দেশ গুলা জানার মাধ্যমটা হলো ওয়াজন মাফিল সবে অবকাশ আল্লাহ ওয়াজন মাহফিল বইলেও শুধু হয় না শিলচর শাখার বত্রিশতম বার্ষিক অধিবেশন আয়োজিত হল বুধবার এদিন সকালে ইউনিয়নের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় এক দিবসীয় বার্ষিক অধিবেশনের অধিবেশনে শহীদদের শ্রদ্ধা রেল কলোনিতে শোভাযাত্রা প্রকাশ্য জনসভা সহ গঠিত হয় শিলচর শাখার নতুন কমিটি পরে সাংবাদিক সম্মেলনে নো পেনশন নো রেস্ট দেশ জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পায় বলে জানান ইউনিয়নের কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আশিস বিশ্বাস সজল চক্রবর্তী বিপ্লব দাস ধ্রুব বাল্মীকি নাসির আহমেদ বরভুইয়া জাকির হোসেন লস্কর হরেশ চন্দ্র নাথ প্রমুখ তারপরে যদি আমাদের যে দাবি সেটা যদি পুনর্বিবেচনা না করে তাহলে উনিশে সেপ্টেম্বর সারা ভারতবর্ষে খালি ন্যাশনাল পেনশন স্কিমের বিরুদ্ধে এবং ওপিএস অর্থাৎ ওল্ড পেনশন স্কিমের সমর্থনে একদিনের ভারত বন্ধ আমরা ডাকব এই আসুন ধন্যবাদ শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার শিলচরীয় স্বামীকে নৃশংসভাবে খুন করে আত্মসমর্পণ স্ত্রী শিলচরে তিন জেলার ক্ষুদ্র রক্ষু ও মধ্যম শিল্প প্রদর্শনীর সূচনা কালাইনের সম্পত্তি বিবাদকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত ঘটনা মামলা থানায়
এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার आपके व्यवसाय और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद आपके साथ काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है